ഏവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ സെൻട്രോയിഡിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിറ്റർമിൻ ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ സെക്ഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിഗർ സെമിട്രിക്കലാണോ നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫിഗർ സെമിട്രിക്കലല്ല അല്ലേ നോക്കി ഈ ആക്സസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഈ ഒരു ആക്സസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഫിഗർ സെമിട്രിക്കൽ അല്ല അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റെഫറൻസ് ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ആക്സസ് എന്തിനാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഫറൻസ് ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് എൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നതിന് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആക്സസ് നമുക്ക് വൈ ആക്സസ് ആയിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ വൈ ആക്സസ് ആയിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ സെക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലേ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അറിയാം സെമി സർക്കിളിൻ്റെ അറിയാം പിന്നെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അറിയാം അങ്ങനത്തെ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് സെൻട്രോയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സെക്ഷനെ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ അടുത്തത് ഇതിന് ബാക്കി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോർണർ പോർഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻ ഏതാണ് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻ എന്താ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പോർഷനാണ് അല്ലേ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെയുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനും ഉണ്ട് അത് ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമോ ഈ സെക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫുൾ സെക്ഷനെ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് എടുക്കും അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതാ ഇത്രയും സെക്ഷനെ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനെ മാത്രം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെൻട്രോയിഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയും മനസ്സിലായോ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഏതാണ് ഈ ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇനിയും തേർഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു സെമി സർക്കിൾ അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സെമി സർക്കിൾ വേണ്ടെന്നെയാണോ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് അതിൽ നിന്നും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഏതാണ് ആ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് തേർഡ് സെക്ഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ സെമി സർക്കിളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ബാറും വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എങ്ങനെയായിരുന്നു സെൻ എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആ എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് എഴുതി പോകുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം എന്താണ് ആ നോക്കിക്കോളൂ എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പിന്നെ മൈനസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ കാര്യം എന്താണ് ആ ഈ സെക്കൻഡ് റെക്ട്
ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റോട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് വരുമെന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ജി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിലായി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്ക് ജി ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് സെക്ഷൻ നമ്മുടെ സെമി സർക്കിളാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അതിന് ജി ത്രീ എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ് വൺ എന്താണ് ഈ വൈ ആക്സിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ ഇനിയും അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്തായിരിക്കും ആ ഈ ജി ടു തൊട്ട് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഒറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിൽ നിന്നും ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോയിഡ് ആയുള്ള ജി ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ത്രീ ഇനിയും വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ അല്ലേ വൈ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും ജി വൺ വരെയുള്ള എന്താ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ജി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെൻറ്ററോട് മുതൽ എക്സ് ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ടു അപ്പോൾ വൈ ത്രീ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോയിഡ് തൊട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻ്റെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ എ വണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ വണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ഷൻ വൺ അല്ലേ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ വൺ ഏതാണ് ആ ഇവിടെ വേണേൽ നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ട്രയാങ്കിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് എത്ര ആണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എത്ര ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അല്ല ട്രയാങ്കിളിൽ എ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് സെക്ഷൻ ടു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാണ് സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ എ ടു എന്ന് എഴുതാം എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അതായത് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനിയും അടുത്തത് എന്താണ് തേർഡ് സെക്ഷൻ അല്ലേ സെക്ഷൻ ത്രീ അതെന്താണ് സെമി സർക്കിളാണ് അല്ലേ ഇനിയും അതിൻ്റെ എ ത്രീ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ഏരിയ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ പൈ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര ആണ് ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ത്രീ നയൻ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂന്ന് സെക്ഷൻ്റെയും ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഈ വൈ ആക്സിൽ നിന്നും ജി വൺ വരെയുള്ള ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് അതായതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ബേസിൽ നിന്നും സെൻറ്ററോട് വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പഠിച്ചല്ലേ ഇനിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും സെൻറ്ററോട് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എച്ച് ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ആ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏത് ഒരു കോർണർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ 
അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തത് എക്സ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ സെമി സർക്കിൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വൈ ആക്സിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ത്രീ അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ആ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം എത്ര ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആണല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടുന്നത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നറിയാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നറിയാം അപ്പം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്ററിന് കിട്ടും നമ്മൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സ്ട്രേറ്റ് പോർഷനിൽ നിന്ന് സെൻട്രോയിഡ് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ എന്നും പഠിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഇതാ ഈ ആർ എക്സ് എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സെക്ഷൻ്റെയും എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും എക്സ് ത്രീയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വൈ വൺ എന്താണ് ആ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നും എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും ജി വൺ വരെയുള്ള ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ വൺ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ വൈ വൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചു ബേസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കോർണറിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കോർണറിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു എഷ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ടു ഇൻറ്റു എഷ് ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്ററിന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ വൈ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അതായത് വൈ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ ടു ആ അതായത് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററിന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് വൈ ത്രീ വൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് പോർഷനിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഈ സ്ട്രേറ്റ് പോർഷനിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അതായത് ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പൈ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത